Hari ini 30 hari bulan Oktober 2024, penebusan RM100 ini telah pun boleh mula ditebus bermula daripada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi hari ini 30 hari bulan Oktober 2024, hari pertama bermulanya penebusan RM100 ini. Okey, untuk pengetahuan anda di luar sana, penebusan RM100 ini bukanlah terkait dengan e madani ataupun e tunai seperti tahun lepas. Em lihat di luar sana ada pihak-pihak yang cuba untuk memanipulasi berkaitan dengan penebusan RM100 ini mengaitkan ianya dengan e-madani ataupun e-tunai seperti tahun sebelum ini. Jadi diingatkan sekali lagi, ini bukanlah penebusan untuk e-madani, e-wallet ataupun e-tunai. Okay, RM100 yang dimaksudkan ini adalah voucher buku untuk pelajar institusi pengajian tinggi yang mana sebelum ini telah pun dilaksanakan fasa pertama pada bulan Jun 2024 di mana penebusan RM100 telah pun dibenarkan kepada pelajar IPT Institusi Pengajian Tinggi yang berkelayakan. Jadi ini adalah fasa kedua penebusan baucer buku RM100 yang mana bermula daripada hari ini 30 hari bulan Oktober 2024 pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi boleh mula menebus di platform mysiswaplace.my Ingat tu Platformnya adalah mysiswaplace.my Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah menyemak kelaikan anda di platform tersebut bermula daripada hari ini sehinggalah 31 hari bulan Disember 2024 kerana penebusan baucer RM100 untuk pembelian buku ini hanya dibuka daripada 30 Oktober 2024 sehinggalah 31 Disember 2024 dan setelah anda berjaya menebus baucer buku RM100 ini anda boleh menggunakan baucer RM100 itu untuk membuat pembelian buku yang tersenarai dalam mysiswaplace.my ini ada senarai-senarai buku yang anda boleh beli hanya boleh digunakan baucer tersebut di platform tersebut jadi diingatkan sekali lagi penebusan adalah bermula daripada hari ini 30 hari bulan Oktober 2024 sehinggalah 31 Disember 2024 selepas itu tidak lagi boleh menebus baucer buku RM100 ini dan kepada pihak-pihak di luar sana yang mungkin bertanya berkaitan dengan e-wallet, e-tunai, e-madani seperti sebelum ini adakah ianya akan diperkenalkan untuk tahun ini ok untuk sehingga ke saat ini tidak ada apa-apa berita ataupun positive news berkaitan dengan perkara ini malah dalam perbentangan bajet 2025 baru-baru ini tidak ada dinyatakan berkaitan dengan e-tunai, e-madani, e-wallet dan sebagainya seperti tahun sebelum ini bolehlah diperkatakan kalau dilihat daripada situasi terkini berkemungkinan besar untuk kali ini tidak ada lagi e-madani, e-wallet ataupun e-tunai melainkan pada saat-saat akhir di hujung-hujung tahun nanti pihak kerajaan ada mengumumkan bahawa ianya akan diperkenalkan semula untuk mereka yang berkelaikan. Jadi Amy lihat juga banyak di luar sana di media-media sosial platform-platform seperti Facebook, TikTok dan sebagainya ada pihak-pihak yang cuba hendak mengelirukan ramai orang di luar sana dengan mengatakan adanya kewujudan e-madani e-wallet ini bagi tahun ini yang mana tidak benar sama sekali yang mana Amy lihat banyak daripada mereka ini cuba untuk memanipulasi untuk scam anda di luar sana dengan menyuruh anda klik pada pautan-pautan yang tidak jelas jadi dinasihatkan kepada anda jika disuruh untuk klik pada pautan-pautan untuk menebus sebagai contoh e-tunai, e-wallet, e-madani dan sebagainya jangan berbuat demikian kerana high chances peluang yang tinggi anda bakal di scam oleh mereka ini jadi berhati-hati dapatkan info yang tepat daripada platform-platform rasmi sumber kerajaan sebagai contoh kementerian kewangan, lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya kalau kalau katakanlah nanti pihak kerajaan mengumumkan bahawa akan diperkenalkan semula e-madani, e-wallet ataupun e-tunai ini Amin juga akan mewar-warkan info tersebut untuk anda di luar sana Buat masa sekarang ini seperti yang dinyatakan sebentar tadi belum lagi ada apa-apa informasi yang sahih yang terkini berkaitan dengan adanya kewujudan bagi e-madani, e-wallet ataupun e-tunai 
untuk penghujung tahun 2024 ataupun awal tahun 2025. Walau bagaimanapun segalanya mungkin, mungkin juga nanti seperti yang dinyatakan sebentar tadi, di penghujung-penghujung tahun nanti jika pihak kerajaan mengambil keputusan untuk mengadakan kembali, untuk memperkenalkan kembali Imadani ini, Imin akan war-warkan kepada anda di luar sana. Sekali lagi diingatkan untuk penembusan baucer RM100 kepada pelajar IPT ataupun institusi pengajian tinggi ini, penembusan bermula daripada hari ini, 30 Oktober 2024, gunakan peluang yang diberi ini dengan sewajarnya, lakukan penembusan sebelum berakhirnya 31 Disember 2024 dan seperti yang dijatakan sebentar tadi, penembusan boleh dilakukan di platform MySiswaPlace .my. Ingat tu, mysiswaplace.my Dan setelah berjaya menebus baucer RM100 ini harus digunakan di platform yang sama iaitu di mysiswaplace.my Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini Jangan lupa tekan pada butang subscribe tekan juga pada butang loceng InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.